हेलो डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड लास्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज पोलरामीटर सो पोलरामीटर इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन युअर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट पोलरॉइड पोलरॉइड इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड वी नो दैट वी वी कैन यूज पोल पोलरॉइड इन पोलरॉइड सन ग्लासेस तेजनतर लैपटॉप मोबाइल कैलक्युलेटर की जी स्क्रीन है तो स्क्रीन मे पोलरॉइड का यूज होते है तेजनतर तुम्हार मोटर कार जे, जे हेडलाइट्स हैं ग्लेयर रिमूव करना सुधा पोलरॉइड यूज होता सो नेक्स्ट एप्लिकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज पोलरमीटर एंड दिस पोलरमीटर इज वन ऑफ द इन्स्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली डिजाइन टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा सो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स मीन्स वी कैन हियर कन वी कैन कन्सिडर क्वार्स क्रिस्टल लैक्टिक एसिड टर्फेंटाइन शुगर सोल्यूशन एज अ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स सो बाय यूजिंग पोलरोमीटर वी कैन मेजर ऑप्टिकल रोटेशन फॉर एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्सेस सो एज वी नो इफ यू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन वी कैन कैलक्युलेट रो दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन फॉर दैट पर्टिक्युलर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स बाय यूजिंग रिलेशन रो इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय एल सी थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन एल इज लेंथ ऑफ मीडियम एंड सी इज कॉन्सनट्रेशन ऑफ मीडियम दैट्स वाय पोलरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन एंड हेन्स स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स सो बाय यूजिंग दिस पोलरोमीटर वी कैन मेजर स्पेसिफिक रोटेशन फॉर एनी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स अनादर नेम ऑफ दिस पोलरोमीटर इज सैकरीमीटर बिकॉज दिस पोलरोमीटर इज स्पेशली यूज टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन एंड ऑल्सो वी कैन कैलक्युलेट द कॉन्सनट्रेशन ऑफ शुगर शुगर केन बाय यूजिंग पोलरोमीटर दैट्स वाय दिस पोलरोमीटर इज यूज इन शुगर इंडस्ट्री नॉट ओनली शुगर इंडस्ट्री दिस पोलरोमीटर इज यूज इन फार्मासिक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी मधे जे क्वालिटी आ प्रोसेस कंट्रोल डिपार्टमेंट है तिथ यह पोलरोमीटर का यूज होते है मग ती फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री अल फूड इंडस्ट्री अल कि केमिकल इंडस्ट्री अल कशा सा टू मेजर ऐप ऑप्टिकल प्युरिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो बाय यूजिंग पोलरोमीटर वी कैन मेजर ऑप्टिकल और वी कैन डिटरमाइन ऑप्टिकल प्युरिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक रोटेशन और बाय मेजरिंग स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड एंटीबायोटिक आहे स्टेरॉइड आहे विटैमिन्स आहे लेमन ऑइल आहे शुगर आहे पॉलिमर्स आहे सो बाय यूजिंग स्पेसिफिक रोटेशन वी कैन चेक और वी कैन डिटरमाइन ऑप्टिकल प्युरिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट्स वाय दिस पोलरोमीटर इज यूज इन फार्मास्युटिकल फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज नाउ पोलरोमीटर एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्पेसिफिक रोटेशन हाउ वी कैन मेजर स्पेसिफिक रोटेशन बाय यूजिंग दिस पोलरोमीटर फॉर दैट हियर वी कन्सिडर वन एक्सपेरिमेंट इन दैट एक्सपेरिमेंट हियर वी कन्सिडर सोर्स ऑफ लाइट and that source is monochromatic source and we know that most of the time in laboratory we use sodium source as a monochromatic source of light and that light is unpolarized light okay so the light which which is coming from sodium source is incident on convex lens this convex lens is also called as a collimating lens because when we incident light from sodium source on collimating lens light is collimated collimated means parallel beam of light is obtained from this convex lens or after passing through this convex lens we get parallel rays of light so 
the light which is coming from this lens is unpolarized light unpolarized light is denoted by dot and arrow unpolarized light means light which consists of vibration in all possible plane or all possible direction so this unpolarized light is incident on nicol prism and this nicol prism is used as a polarizer ha jo first nicol prism ahe tela apan p nai denote kele p manje polarizer nicol prism cha working aplyala maiti ahe apan nicol prism var unpolarized light incident kelyanantar tatla jo ordinary ray ahe to remove hotoy fakt extraordinary ray pass hotoy so after passing through this polarizer or through this nicol prism we get plain polarized light that's why here we use only arrows to indicate polarized light now here we again consider another nicol prism which is denoted by letter a a means analyzer Nic second nicol prism which is used as a analyzer and this second nicol prism is capable to rotate about its axis that means this second nicol prism is not fixed first nicol prism fixed ahe second nicol prism tacha axis bhoti rotate ho shakto so optical rotation can be measured by using this analyzer and this measurement is done on circular scale and this circular graduated scale is attached to this analyzer and that scale is called as a vernier scale that's why here we denote v dot s and this all all measurements are in terms of degree that is here we measure angle theta that is specific angle of specific rotation and here the observations are taken from this ips now in between this polarizer and analyzer here we consider one cylindrical glass tube and that cylindrical glass tube consist of two flat end or we can say two transparent windows at the two ends and also hole and stopper arrangement at the top so this tube is called as a polarimeter tube polarimeter tube means cylindrical tube which consist of transparent window at two end and hole and stopper or arrangement at its stop ata hi hole and stopper arrangement main kasha sathi ahe tar apan hole ani ya stopper through tumcha ya cylindrical tube madhe solution field karu shakto ki va remove karu shakto so this is a basic experimental setup of polarimeter to determine the specific rotation of any optically active solution polarimeter is specially used to measure optical rotation of solution only that's why here we consider solution is filled in this polarimeter tube okay so this experiment consists of monochromatic source of light collimating lens polarizer polarimeter tube nicol prism vernier scale and ips and all these are coaxial that means lens polarizer polarimeter tube analyzer and ips all are coaxial okay so there are three steps involved to calculate the specific rotation of any optically active substance so here we consider our first step in first step this polarimeter tube is filled with distilled water now in our first step here this polarimeter cylindrical tube is filled with distilled water as we know distilled water is optically inactive substance optically active optically inactive upon last lecture la study kelela hai optically active means 
सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस विच पजेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकली इन एक्टिव मीन्स द सब्सटन्स विच डज नॉट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी मजेच का अपन जर ही ट्यूब डिस्टिल्ड वॉटर ने फिल्ड के लिए यहाँ प्लेन पोलराइज लाइट पास के लिए तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो आहे प्लेन पोलराइज लाइट का तो रोटेट होत नहीं ऐज इट इज तुम्हार हा पोलरमीटर ट्यूबमदन हि जी प्लेन पोलराइज लाइट है ती पास हो रहा है सो इन फर्स्ट स्टेप हियर दिस पोलरमीटर ट्यूब इज फिल्ड विथ डिस्टिल्ड वॉटर नाव एनालाइजर दैट मीन्स अवर सेकेंड निकोल प्रिजम इज रोटेट अंटिल द आईपीस और फील्ड व्यू ऑफ द आईपीस इज एपीयर डार्क तुम जो एनालाइजर है तो अपन का रोटेट करना है कभीपर्यंत रोटेट करना है जो पर्यन तुम्हार आईपीस मध्य नो लाइट सिचुएशन ये कि डार्क अपने इतने आईपीस मधन अपने डार्कनेस ऑब्जर्व करता तिथपर्यंत अपन का तुम्हारा जो सेकेंड निकोल प्रिजम है तो रोटेट करना है व्हेन वी ऑब्जर्व कंप्लीट डॉर्क डार्कनेस एट द आईपीस व्हेन दिस पोलराइजर एंड एनालाइजर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एकमेक क्रॉस आता तुम्हारा नो लाइट कि डार्कनेस सिचुएशन ऑब्जर्व करता ये सो so, वेन वी फिल्ड दिस ट्यूब इज डिस्टिल्ड वॉटर वी रोटेट अवर निकोल प्रिजम दैट इज एनालाइजर थ्रू सर्टन एंगल थीटा अप टू विच फील्ड व्यू ऑफ द आईपीस इज एपीयर डार्क एंड आफ्टर दैट वी मेजर एंगल थीटा वन दैट मीन्स वेन वी ऑब्जर्व कंप्लीट डार्कनेस एट द आईपीस वी टेक अ रीडिंग ऑन दिस वर्नियर स्केल सो ऑन दिस वर्नियर स्केल वी टेक अ रीडिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड दैट रीडिंग इज डिनोटेड बाय थीटा वन दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप नाउ सेकेंड टेस इन सेकेंड स्टेप वी रिमूव दिस डिस्टिल्ड वॉटर फ्रॉम दिस पोलरमीटर ट्यूब अपन या पोलरमीटर ट्यूबमदन जे डिस्टिल्ड वॉटर है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटन्स है तो रिमूव करना है ओके सो आफ्टर दैट दिस पोलरमीटर ट्यूब इज फिल्ड विथ शुगर सोल्यूशन नाउ हियर वी कन्सिडर शुगर सोल्यूशन इन अवर पोलरमीटर ट्यूब एज वी नो शुगर सोल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स वेन लाइट इज पासेस प्लेन पोलराइज लाइट इज पासेस थ्रू दिस शुगर सोल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेट थ्रू सर्टन एंगल थीटा मनु जे वाइब्रेशन्स है तो अपन रोटेट जाए इत एट द आउटपुट ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब दाखिले हैं सो इन सेकेंड स्टेप वी फील दिस पोलरमीटर ट्यूब विथ शुगर सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटन्स दैट मीन्स वेन लाइट इज पासेस थ्रू शुगर सोल्यूशन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेट थ्रू सर्टन एंगल थीटा एंड वेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस आईपीस वी ऑब्जर्व दैट लाइट इज इल्युमिनेटेड फ्रॉम द सोर्स और फ्रॉम दिस निकोल प्रिजम सुरुवती अपन डिस्टिल्ड वॉटर फील्ड के तुम्हारा जो एनालाइजर है तो अशा पोजिशनला होता कि आप आईपीस मधे डार्कनेस दिसत होता कि नो लाइट सिचुएशन दिसत होती पन पोलरमीटर ट्यूब जी है ती शुगर सोल्यूशन फील्ड के अपने हा आईपीस मधे लाइट दिते यह अर्थ होतो है कि हा पोलरमीटर ट्यूबमदन लाइट पास जार तिच जे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है तो रोटेट मनुन अपने आईपीस मधे लाइट दिते नाव वी अगेन रोटेट अवर एनालाइजर थ्रू सर्टन एंगल वेर वी ऑब्ज अगेन वी ऑब्जर्व कंप्लीट डार्कनेस एट द आईपीस अपन का हा जो एनालाइजर है हा पर रोटेट करना है कभीपर्यंत रोटेट करना है परत तुम्हारा या आईपीस मध्य डार्कनेस दिसला पाजे कंप्लीट डार्कनेस दिसला पाजे सो डार्कनेस तुम्हें कभी ऑब्जर्व करना है ज्यादा तुम जे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है या रोटेट लाइट आ 
तुमचा जो ॲनालायझर आहे हे दोघं एकमेकांना क्रॉस असतील त्याच वेळेला आपण काय करू शकतोय कम्प्लीट डार्कनेस ऑब्झर्व करू शकतोय आय पीसमधनं अँड ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट वी मेजर और वी कॅन टेक अ रिडिंग विच इज डिनोटेड बाय थिटा टू दॅट इज अगेन वी मेजर अँगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑन दिस व्हर्नियर स्केल और बाय युझिंग दिस व्हर्नियर स्केल विच इज डिनोटेड बाय थिटा टू ओके सो हिअर वी मेजर टू अँगल फर्स्ट अँगल ऑफ रोटेशन व्हेन पोलॅरोमीटर इज फिल्ड विथ डिस्टिल्ड वॉटर सेकंड इन सेकंड स्टेप वी अगेन मेजर थिटा टू व्हेन पोलॅरोमीटर इज फिल्ड टू फिल्ड विथ शुगर सोल्युशन नाव वी कॅन कॅल्क्युलेट टोटल अँगल ऑफ रोटेशन दॅट इज थिटा बाय युझिंग दिस टू व्हॅल्यूज दॅट इज बाय टेकिंग सबस्ट्रॅक्शन ऑफ थिटा वन अँड थिटा टू दॅट इज टोटल अँगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलरायझेशन तुमची जी लाईट आहे तिचं जे प्लेन ऑफ पोलरायझेशन किती अँगलनं रोटेट झालं ते आपण हे रेफरन्स सोल्युशन म्हणजे डिस्टिल्ड वॉटर आणि शुगर सोल्युशन या दोघांसाठी जा जो अँगल आहे तो यूज करून कॅल्क्युलेट करू शकतोय दॅट इज थिटा इज इक्वल टू थिटा वन मायनस थिटा टू ओके आपण इथे जे शुगर सोल्युशन कन्सिडर केलंय ते नॉन कॉन्सन्ट्रेशनचं आहे म्हणजेच आपल्याला सी नोन असणार आहे ओके and we can measure length of this cylindrical tube okay so l is also known when we consider any polarimeter tube okay so as we know concentration of solution length of polarimeter tube angle of rotation we can measure specific rotation by using this relation that is rho is equal to theta divided by l into c Suppose we consider any sugar solution with concentration 0.1 or 0.2 gram per centimeter cube. Length can be measured on this particular experiment and here we measure this theta in these two steps. So by knowing these three values, we can measure specific rotation of sugar solution or any optically active solution. So this is a complete experimental setup for measurement of specific rotation of any optically active solution and for that we use this polarimeter polarimeter use karat asana apan don steps madhe kela hai pahilyanda ji tube ahe te distilled water na filled kelele ahe tya vela apan ha analyzer rotate kela aplyala complete darkness milala nantar apan theta 1 denote kela hai second step madhe apan distilled water remove kele hole ani stopper cha use na tyacha nantar apan ya tube madhe sugar solution filled kelela hai sugar solution filled kela nantar parat apan kay kelela ahe हा जो ॲनालायझर आहे तो रोटेट केलेला आहे अँटील वी ऑप्टेन फील्ड व्ह्यू ऑफ द आय पी सी एस डार्क अँड वी मेजर अँगल थिटा टू अगेन वी टेक अ सबस्ट्रॅक्शन ऑफ थिटा वन अँड थिटा टू वी कॅन गेट टोटल अँगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलरायझेशन अँड बाय युझिंग दिस रिलेशन वी कॅल्क्युलेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्युशन इफ जर प्रॅक्टिकल्स झाले लॅबोरेटरीजमध्ये तर तुम्ही परत हा पोलॅरोमीटर एक्सपेरिमेंट लॅबमध्ये करणार आहात सो दिस ऑल अबाउट पोलॅरोमीटर पोलॅरोमीटर मीन्स इन्स्ट्रुमेंट यूज टू डिझाईन और डिझाईन टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन दिज आर फ्यू ॲप्लिकेशन्स ऑफ दिस पोलॅरोमीटर दिज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ पोलॅरोमीटर अँड दिस इज अ वर्किंग ऑफ पोलॅरोमीटर ओके थँक्यू